迎收看大白会员，我是大白话。今天我要跟大家说的这部电影叫做《灵魂战车》。废话说，咱们来看电影吧。这部电影说的是啥呢？说呀，那是不知道哪一年的美国，咱们的男主作死哥和爸爸是模特特技表演者。作死哥虽然是一个没前途的小屌丝，但是人家有女朋友，你说气人不气人？这一天，作死哥的女朋友物质妹就要离开这里，作死哥肯定不愿意呀、啊，就要跟物质妹私奔。可惜你说事情有多不巧。回家之后，作死哥发现他爸爸的诊断书，癌症晚期没救啊！一边是爱情，一边是病重的老父亲，这可咋整啊？正当作死哥纠结的时候，一个老头子就来到了他们这里。这个老头子就是来自地狱的撒旦。他说，如果作死哥把灵魂给他，就可以救他爸爸。一开始作死哥也没太在意，还被老头子忽悠签下一份契约。万万没想到，第二天作死哥他爸爸还真好了，活蹦乱跳的。这回咱们就没啥好担心的。于是作死哥就打算跟物质妹去私奔。一开始他爸爸还是反对的，后来一看儿子大了，翅膀硬了，把自己最喜欢的摩托车送给儿子：“你走吧，希望明年你给我带回个孙子回来。”可惜呀、啊，没等作死哥走出游乐场的时候，他爸爸就被撒旦害死。作死哥那是相当的难过伤心，不过还好我们还有爱情。就在作死哥去找物质妹的路上，他遇见了老头子，老头子传给作死哥魔法，让他放弃朋友、家人还有爱情。就这样，物质妹站在眼前，作死哥都视而不见。再见青春，再见爱情。时间过得很快，当初的作死哥现在变成了作死叔，不过职业还是没变，仍然是一个花样作死的摩托车特技表演者。这一次，他要挑战的是飞越十好几辆大卡车。虽然在过程中重重的摔了一下，脑瓜子也被车轮碾压，但是作死叔并没有啥事儿。你说牛逼不牛逼？不管出啥事儿都死不了，也是挺闹心的。于是，作死叔决定计划一次更危险的特技挑战。这一次，他要飞越一个足球场，并且下面还要放卡车。经过了合伙人的劝阻之后，足球场还是要飞的，卡车可以不放。咱们再看另外一边，魔鬼老头子的儿子小白脸从地狱来到人间，杀死了一整个酒吧的人之后，召唤出地魔，浑身湿漉漉的水魔，还有飘忽不定的风魔。他们要找一个灵魂契约，啥契约呢？这可说来话长了，咱们简单说一下，就是魔鬼老头子很多年前在一个小村庄收集的一千个邪恶灵魂，不论被谁拿到，都有可能统治人间。不过这个东西呀、啊，早就被一个恶灵骑士藏起来了，现在谁也找不到。魔鬼老头子知道小白脸要取代自己的位置，于是就来劝小白脸，可惜人家根本就不听你的，以后我就是地狱之王。为了保全自己的地位，魔鬼老头子就要去找作死哥。镜头一转，咱们作死哥准备开始自己的挑战。在开始之前，遇见了曾经的恋人，以前是物质妹，现在也变成物质婶。不得不说，孙爷是一把杀猪刀。物质婶现在是一名记者，作死叔看到他心里充满了好奇和内疚，于是匆匆忙忙的赶紧挑战自己的记录，飞越整个足球场的同时，还要飞越六个黑鹰直升飞机。没等主持人说开始，作死叔就飞出去了，结果就是顺利完成挑战，爱谁谁。作死叔表演结束之后，追上了物质婶。强行表白，我爱你，我想你，我需要你。物质婶决定给作死叔一次机会，晚上我等你哟、哦。可惜呀、啊，到了晚上又出事儿啊！魔鬼老头子终于来找作死叔了。你是我的恶灵骑士，你要帮我弄死我儿子他们。一开始作死叔是拒绝的，但是明显还是魔鬼老头子说的算。作死叔骑着大摩托就来到了小白脸他们所在的地方。一开始作死叔被好顿虐，后来直接变身大火骷髅，一下就秒杀了地魔。原来这就是传说中撒旦的王牌杀手——恶灵骑士。在回家的时候，作死叔这摩托那是一路火花带闪电，马路都压坏了。不过警察们第二天在摩托车的痕迹里发现了作死叔的车牌，于是咱们的作死叔就被警察带走。非得说酒吧死掉的人都是他干的，大哥，这些人明明是被小白脸他们弄死的呀！作死叔不承认就被关在拘留室。咱们作死叔现在只要遇见坏蛋就会变身，果不其然，整个拘留所的罪犯瞬间都被秒杀。本来是要找小白脸的，结果遇见了风魔。就你们这帮小龙套，作死叔一套小连招就搞定。当作死叔回到家的时候，发现小白脸也在。到家里找他的物质婶也被小白脸绑架。如果你想要物质婶的命，你就把契约给我拿来。那没办法呀，作死叔只好去找契约。负责看守契约的人把东西交给了作死叔。我带你找小白脸他们，我知道他们在哪儿。原来呀，负责看守契约的长毛老大呀，正是上一任恶灵骑士。当年就是他把契约藏起来，不给魔鬼老头子的。新老恶灵骑士一起奔驰在荒野的沙漠，还挺酷的。把作死叔送到地方，长毛老大爷就走了，因为这是他最后一次变身，他的魔法已经耗尽。古德白，咱们的作死叔淡然赴会，首先解决了在水里的水魔，利用灵魂之眼把水魔的灵魂烧掉，直接嗝屁。有人就要问了，那为啥不直接把小白脸灵魂烧掉呢？因为小白脸根本就没有灵魂。终于见面了，一场大战即将开始。在马上就要出太阳的时刻，作死叔能力大减，因为只有在阴暗的地方，他才可以变身。
，都快要被小白脸干服了。而小白脸也顺利得到契约，召唤出上千恶灵进入自己体内。小白脸，你这不是扯淡的吗？本来没有灵魂，作死书拿你根本没办法。现在好了，你体内有一千条灵魂，这不等着挨干的吗？最后，作死书变身大火骷髅，利用灵魂之眼燃烧掉小白脸体内的所有灵魂。就这样，小白脸直接废废，自作孽也不可活。事情刚刚结束，魔鬼老头子又来了。小伙子干得不错，我可以收回你的法力，让你过正常人的生活。但可是作死书是拒绝的，你做梦！我要用我的能力对抗你，不能让你们再害人。老头子一生气就走了，你等着。最后的最后，作死书继续做着恶灵骑士，作奸犯科之人，灵魂必会被火烧。电影呢就结束了。这部电影告诉我们个啥道理呢？找不到男女朋友，并不是我们丑，你再丑也没有骷髅丑，对不对？真正的原因是我们不但丑，还穷。好了，今天就到这儿了，我们下期见，么么哒。